அடுத்த படம் போயிருமா சொல்லுமா வேணாமா சொல்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்காங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க அவ்வளோ கட்ட கட்டவா கட்டா ஊக்குவாங்கிற மாதிரி ரைட்டா பாருங்க பழந்தமிழர் சமூக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று நல்ல மர்க் நடந்த நானுடை மரவர்னு ஒரு பாடல் வரி ஆரம்பிக்கும் அந்த பாடல் வரியில் கடைசியில் நடுகள் அப்படின்னு வரும் அந்த பாடல் என்ன வரும் நடுகள் நல்ல நடுகள் அப்படின்னு வந்துருக்கும் அந்த பாடல் என்ன அகநானூறா என்ன நானூறு அகநானூறு நல்ல நடுகள் என்ன கண்டு நல்ல நடுகள் நல்லா இருக்குடா இந்த நாடகத்தில் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த ரீசெண்டாக கூட ஒரு நாடகம் வந்திருக்கே டேரக்டரு ஹீரோவை நடிக்கிறாரு என்ன நாடகம் கல்யாண வீடா கல்யாணம் என்ன ஆகவே இல்லைன்னு ஒரு நாடகம் நடந்துட்டுருக்கே என்னங்க நீங்கள் ஜிகேல இவ்வளோ வீக்காக இருந்தால் அப்புறம் தலைவர் கரெக்டாக சொல்கிறாரு நீங்கள் சரி ரைட் பரவாயில்ல நல்ல நடுக்கல் நட்டுட்டியா என் மனசு ப பொங்கினாப்பில் சொல்லுவேன் இல்லை வார்த்தை ஏதாவது விட்டுருவாங்கண்ணே அது நல்ல நடுக்கல்னா அகநானூறு நல்ல நடுக்கல்னா என்ன அது அகநானூறு அதுக்கப்புறம் பாடல் வரில் வெறி வெறின்னு வந்திருக்கணும் பாடல் வரில் வெறி வெறின்னு வந்தால் இன்றைக்கெல்லாம் யார் வெறி பிடிச்சா அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க தமிழ் வெறியர்கள் தொல்காப்பியத்தில் இருந்தாங்க தொல்காப்பியர் இருந்துச்சுல கடல் இருந்துச்சுல பயங்கர வெறித்தனமாக இருப்பாங்க அவங்க வெறித்தனமாக இருந்தனால தான் நம்ம இவ்வளோ நூல்கள் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அவங்க இந்நேரம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் படிச்சுருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்நேரம் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான் இவ்வளோ படிச்சுக்க மாட்டோம் அதனால் அவங்களுக்கு அன்றைக்கி தெரில டிஎன்பிசி போர்டு இருக்குன்னு அதனால் வெறி வெறின்னு வந்தால் என்னது தொல்காப்பியம் வெறின்னு வந்தால் என்னது தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது புகை விரிந்த என்ன புகை பொதுவாக புகைனா தம்மு எங்கிட்ட வெளியே தான் அடிப்பாங்க போய் வெளியே புகையை விடுங்க குழந்தைய இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா அதனால் புகைன்னு வந்துட்டாலே புறம் புறநானூறு புகைன்னு வந்துட்டால் என்னது புறநானூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தப்புறம் மேற்சட்டை அந்த காலத்தில் அணிஞ்சிருந்தாங்க அந்த மேற்சட்டைக்கு பேர் கஞ்சுகம் அந்த மேற்சட்டைக்கு பேர் என்னது கஞ்சுகம்னு சொல்லுவாங்க துணி தைக்கிறாங்கல்ல அவர் என்னென்னா துன்னக்காரர் துணி தைக்கிற பேர் என்னது துன்னக்காரர் எனக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது நான் ஏழா எட்டாக படிக்கும்போது கடையில் துணி கடையில் போய் அந்த பட்டன்லாம் வைக்க வேலைக்கு போயிருக்கேன் அப்போ என்னென்னா காரா பூந்தி வச்சுருவார் அடுத்து துண்ணுட்டே என்ன நிற்கிறது உட்காந்து வேலை வேணும் கரெக்டாக தான் இருக்காது ஒரு மாதிரி ஆனால் துணி தைப்பு வர என்ன சொல்லுங்க அந்த காலத்தில் துன்னக்காரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுவர்கள் வந்து கழுத்தில் வந்து ஒரு கழுத்தணி மாதிரி அணைஞ்சாங்க அதுக்கு பேர் ஐம்படை தாலி என்ன தாலி ஐம்படை தாலி ரை முடிஞ்சு வச்சு வெறி வெறினா எங்கே சொன்னேன் தொல்காப்பியம் வெறி வெறினா என்னது தொல்காப்பியம் ரைட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாடல் வரல அரிசி அப்படின்னு வந்திருக்கோம் அரிசிங்கிறது பெரும்பாநாட்டு படையை வச்சுக்கலாமா சிறுபாநாட்டு படையை வச்சுக்கலாமா ஏ அப்பா ஷார்ட் கட் போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களே ஆ இப்படி இருந்தால் எப்படி நாங்கள் பொழைக்கிறது ஸோ சிறுவாநாட்டு படை அரிசின்னு வந்துட்டால் என்ன அது சிறுவாநாட்டு படை எஸ் சார் இதெல்லாம் கரெக்டேன் அது பாடல் வரி வந்தோன்னா அதை தேடணும் முத நாங்கள் நீ தேடலாம் வேண்டியதில்லைப்பா நீ பார்க்கணும் இனிமையும் இனிமையும் நீர்மையும் இனிமையும் நீர்மையும்னு வந்தால் பிங்களன்னு கண்டு அப்படின்னு நீங்கள் தான் பார்க்கணும் அடுத்தது பல்கேள்வி துறை போகிய பல்கேள்வி துறை போகிய கதவை அடைச்சிருப்பா பல்கேள்வி துறை போகிய அப்படிங்கிற பாடல் பல்கேள்வி துறை போகினா பட்டின பாலை என்ன பாலை பல கேள்வியில் கேட்கலாம் பட்டினத்தில் கேட்கலாம் கிராமத்தெல்லாம் கேட்க முடியாது பல கேள்வின்னு வந்தால் என்னது பட்டினத்தை கேட்கலாம் முடிஞ்சு வச்சு பாடம் அதை எடுத்து விட்டாங்க நல்லது தான் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியும் ஸோ நடுக்கல் நல்ல நடுக்கல் எது வெறி என்னது அரிசி என்னது அவ்வளோதான் இப்போ லாஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் சிறுவ நாட்டுப்படை பார்த்தோம் இது என்னது பல கேள்வினா பட்டின பாலை ரைட் சீவக சிந்தாமணியாவது இருக்கா இருக்கா ரைட் சீவ ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை சிந்தாமணி சிதராதமணி சிந்தாமணி சிதராதமணி சீவக சிந்தாமணி சீவகனை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்டதான் சீவக சிந்தாமணி ஏமாங்காத நாட்டு வளம் ஏமாங்காத நாட்டு வளம் என்னென்னா இந்த நாட்டோட வளம் என்னென்னா ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா பிக்சரு ஆக்சுவலுன்னா முத தென்னை மரமா கற்பனைக்கு பாருங்கள் தென்னை மரமா தென்னை மரத்துலேருந்து தேங்காய் விழுகுதுல தேங்காய் போய் எதில் விழுந்தோன்னா பாக்கு மரத்தில் விழுகுதான் பாக்கு மரத்தில் விழுந்தோன்னா அந்த பாக்கு தெரிச்சு விழுகும்ல அந்த பாக்கு போய் தெரிச்சு விழுந்து பலாப்பழத்தில் விழுகுதான் பலாப்பழத்தில் விழுந்தோன்னா பலா போய் விழுந்து மாம்பழத்தில் விழுகுதான் மாம்பழத்தில் அது போய் விழுந்து கிட்டத்தட்ட வாழைப்பழத்தை போய் விழுகுதான் வாழை தெரிச்சு போய் கிட்டத்தட்ட ஏமாங்காத நாட்டின் போல் கீழே விழுகுதான் அப்போ என்னென்னா இந்த இந்த மரங்கள் வந்து இப்படி வரிசையாக இருந்துச்சான் இது எவ்வளோ பெரிய கற்பனை இது வந்து அந்த ஒவ்வொன்றும் அடித்து அப்படியே வந்துடு கடைசியில் என்ன கிடச்சி வாழைப்பழம் கிடச்சிச்சு அவ்வளோதான் அதே கான்செப்டு ஃபஸ்ட்டு என்னது தென்னை அதுக்கப்புறம் என்னது பாக்கு ஏன்னா ஹைட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் என்ன வாழை மரமாக தென்னை பனை மரத்துக்கு இருக்க போது 
அது நம்மளால இன்னும் யோசிப்பீங்க ஏன்னா அப்புதி அடிகள் புராணத்தில் பாம்பு எங்கே கடிச்சுன்னதுக்கு எல்லாரும் காலில் கடிச்சு காலில் கடிச்சு ஏன் பாம்பு கீழே தானே வரும் காலில் தானே கடிக்கும் ஏப்பா அநியாயம் பண்ணுறீங்க உள்ளங்கையில் கடிச்சுப்பா அவங்க கேட்குறேன் வாழை குறித்து அறியும் போது எங்கே கடிச்சுன்னு கேட்குறேன் வாழை குறித்து போது உள்ளங்கையில் தான் அறிக்கும் அதில் ஒரு அம்மா டெஃபினேஷன் பண்ணிச்சு எனக்கு சார் வாழை மரத்தில் பாம்பு ஏறாதில்ல சார் தெய்வமே ஏமா இப்படி தமிழில் அது ஒரு கற்பனைமா வாழை மரத்தில் பாம்பு இருந்துச்சுன்னு கற்பனைக்கு தேன் உண்மையாக கொத்துச்சு ஓ கற்பனைக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் நடத்தவே இல்லை சார் சரி விடுங்க தெய்வமே அது பழைய சென்று அங்கே ரைட் ஓகே பாருங்கள் ஓகே தானே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அது தென்னை மரம் அடுத்து பனை மரம் பாக்கு மரம் அடுத்து என்னது பனை மரமே இல்லையா ஆ பலாப்பழம் அடுத்து மாங்கனி அடுத்து வர கடைசியில் அடிச்சு வாழைப்பழம் அதே வேண்டியாக வச்சுக்கோங்க ரைட் இதுதான் சீவக சிந்தாமணி ஏமாங்காத நாட்டு வளம் இதில் மொத்தம் சீவக சிந்தாமணி ஐம்பெரும் காப்பிங்கள் ஒன்று ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு எத்தனை நூற்றாண்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இளம்பகம்ங்கிறது எத்தனை இளம்பகம் இருக்கு பதிமூணு இளம்பகங்கிறது என்னது பதிமூணு இளம்பகம் இருக்குது இதெல்லாம் மறந்துடவே கூடாது பிக்கஸ்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ ஏற்கனவே இப்போ நம்பர்ஸ் ஏதாவது பார்த்துருக்கோமா எங்கேயாவது வேற எங்கே நம்பர்ஸ் பார்த்துருக்கோமா இரநூத்தி எடுத்துட்டு கண்ணிகள் பார்த்தோம் மூவாயிரத்தி நூறுரூவா இலங்கைக்கு டிக்கெட்டு வேற நூற்றி நாற்பது ரூபா நாச்சியார் திருமொழி வேற வேற முப்பது காதை வேற கண்ணி எழுபத்தி ஆ எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படி பாதி அப்படி சூப்பர் அது என்னது அது எதுக்காக சொன்னது அது ஆ அது முக்கியம் இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு இல்லாமல் மதுரை காஞ்சி ரைட் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து எப்பயும் ஆக வச்சுக்கணும் ஆனால் அது ஜோதியாக்கு நூற்றி நாற்பது ரூபா என்ன பண்ண மாட்டான் ஆ மறக்கக்கூடாதுங்கிறது ஆ அதுக்கப்புறம் இது அவ்வளோதான் இவர் வந்து நரி விருத்தம் ஏன்னா சிவக சிந்தாமனால் நரி விருத்தம் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காருனு தெரிஞ்சதா அடுத்து முத்தொள்ளாயிரம் அடுத்து என்ன தொள்ளாயிரம் முத்தொள்ளாயிரம் அடுத்த வருஷம் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களாம் பிக்கஸ்ட் ஒரு லக்கு தான் ஒரே புக்கு தானே புது புக்கு தானே அந்த குழப்பம் இருக்காது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அடுத்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்குலாம் இப்படி படிங்கப்பா நாங்களாம் இப்படி தான் படித்தோம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த லெவலுக்கு நம்ம வரணும்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த இருபது நாள் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இங்கே இருக்கிற எல்லாேருக்கும் ஒரு கண்டிஷன் கூட சொல்கிறேன் போடுங்க சென்னை செமினார் சார் நான் ஃபைவ் பிஎம் சி ஃபைவ் பிஎம்ங்கிற தெய்வமே ஃபைவ் ஏஎம் அப்படின்னு போட்டு நான் சொல்கிற ஷெடியூல் படி நான் கரெக்டாக படிச்சுட்டு இருக்கேன் இருபது நாள் அனுப்பிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக செப்டம்பர் ஒன்றாந்தேதி நைட்டு நீங்கள் தான் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க சொல்கிறது லாஜிக் தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டோங்க கடைசியில் அந்த போர் தந்திரத்தில் கொண்டு வந்து பயன்படுத்தணும்ல அந்த இருபது நாளில் அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் ரிவிஷன் பண்ணணும்ல இதை பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நானே ஒரு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிட்டேன் பாஸ் என்ன கொஸ்டினா அது அந்த முப்பத்தஞ்சியே அது என்ன சொல்லுங்கிறது கேட்பாங்க எனக்கு தெரில எனக்கு சரியான ஆன்சர் தெரில அது சொல்கிறேன் இதை கொஞ்சம் அப்டேட்டாக தான் இது போனோம் வித்தின் நான் அந்த ஒன் வீக் நான் ஃபுல்லாக பார்க்கல ரைட் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா முத்தொள்ளாயிரம் என்னாயிரம் முத்தொள்ளாயிரம் சேரர் சோழர் பாண்டியர் சேரர் சோழ பண்ணி சேர நாட்டில் வேல் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துருச்சு என்னது வேல் ஆனால் ஏசி கு என்னாச்சு ஏன் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக இருக்கா ஏசி கம்மி பாருங்க சார் இது செட் பண்ணி விடு ஸோ சேர நாடு வேல் சேர நாடு என்னது வேல் லைட் இந்த லைட் இருக்கிறதுனால இப்படி ஆகுமோ இந்த லைட்டில் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருமா சார் இந்த இந்த சைடு மட்டும் ஆஃப் பண்ணி விட்டுரு இங்கே தான் சுவிட்ச் இங்கே இருக்குது இந்த பார்டரு இந்த பார்டர் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடு ஓகே வேல் அடுத்து சோழ நாடுக்கு பாருங்கள் உழவர் நல்யானை உழவர் நல்யானை உழவர் நல்யானை அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பாண்டிய நாடுக்கு பாருங்கள் முத்து வெண்குடைய நாடு கடைசியில் போய் பாருங்கள் முத்து வெண்குடை இது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா பழைய இதில் எடுக்கிற போதில் இதில் எடுப்பாங்க முத்தொள்ளாயிரம் சேர சோழ பாண்டிய இருக்குது வேல் உழவர் நல்யானை வெண்குடைய நாடு முத்து வெண்குடைய நாடு இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க வெண்பாவால் எழுதப்பட்ட நூல் முத்தொள்ளாயிரம் வெண்பாவால் எழுதப்பட்ட நூல் தான் என்னது முத்துல வெண்பானாலே என்ன ஓசை செப்பலோசை வெண்பானாலே என்ன ஓசை செப்பலோசை ரைட் ஓகே பரவாயில்ல ஸோ முத்துலாயிரங்கிறது மொத்தம் தொள்ளாயிரம் பாடல்களா சேரர் சோழர் பாண்டியர் புறத்திருட்டு நூற்றி எட்டு வெண்பாக்கள் புறத்திருட்டு எத்தனை வெண்பாக்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சேரர் சோழர் பாண்டியர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் எந்த நம்பர் கால் பண்ணுவாங்க நூற்றி எட்டு கால் பண்ணி யார் வருவா ஆம்புலன்ஸ் வந்துடுவாங்க அதை வச்சு திருட ஓடி போயிடுவா திருட வந்து என்ன பண்ணிடுவா ஓடி போய் ஸ்ட்ராட்டஜி போலீஸ்கார் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு தான் வருவார் ஆம்புலன்ஸ் பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடும்
என்ன படம் அண்ணாமலை டைலாக் யாருக்கா தெரியுமா என்னங்க சொல்லுவார் அண்ணாமலைன்னு ஒரு படம் இருக்குல்லங்க ரஜினி படம் அதில் என்ன சொல்லுவார் இந்த நாள் அது முத ஒரு அசோக் இந்த நாள் டைரியில் குறிச்சு வச்சுக்கோ அதே மாதிரி தான் நம்ம முத்துரா இவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ்ன்னு சொல்கிறாரு அண்ணாமலை மாதிரி தான் அவரும் ரைட்டா ஏன்னா இந்த இதை இதை பற்றி எழுதுனவர் இவர் தான் அப்படிங்கிறக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இந்திய தேசிய நலத்து தமிழரின் பங்கு மாசு அண்ணாமலை வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸை பற்றி சொல்கிறாரு ஸோ விஷயம் என்னென்னா இதில் இருக்கிற கதை மாதிரி படிக்கிறத விட இந்த சார்ட் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது யா இல்லாட்டி எங்கே எங்கே போனார் அது ஒரு குழப்பமாகவே இருக்கும் சின்ன சார்ட் தான் ரெண்டு சார்ட் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி பதினஞ்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலேயர் அதுக்கப்புறம் பர்மா சாரி ஜப்பான் இந்தியா இது ஃபஸ்ட்டு நிகழ்வு ஒவ்வொரு மொத்தம் ஒரு மூணு படம் வரும் இது மாதிரி மொத்தம் ரெண்டு மொத்தம் மூணு படம் வரும் இது ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தோட கதை என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேய படைகள் மலையில் ஜப்பானில் போய் சரணடைஞ்சிருவாங்க ஜப்பானில் என்ன பண்ணுவாங்க சரணடைஞ்சிருவாங்க அந்த ஜப்பானில் ஆங்கிலேய படைகள் எங்கே போய் சரணடைஞ்சிருவாங்க சாரி ஆ ஆங்கிலேய படைகள் மலேயாவில் ஜப்பானியரிடம் சரணடைந்தன இதில் இந்திய பேர்களும் இருந்தாங்களாம் இந்த இதில் யார் இருந்தாங்களா அப்போ ஆங்கிலேய படல் ஆங்கிலேய படை எங்கே போய் சரணடைஞ்சி ஜப்பானில் அதில் யார் இருந்தா இந்திய வீரர்களும் இருந்தாங்களா அதில் வந்து யாருன்னா முக்கியமான ஒரு யாருனா ஜப்பானியரில் மோகன் சிங் என்பவர் இல்லை அங்கே தான் ஐஎன்ஏங்கிற படையை உருவாக்குனாங்களா அங்கே மோகன் சிங் என்ன பேர் மோகன் சிங் அப்படிங்கிற பேரில் ஐஎன்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு படையை உருவாக்குனாங்களா இப்போ தெரியும் அவங்களுக்கு ஆங்கிலேயர் போய் ஜப்பானில் சரணடைஞ்சும் போது நம்ம வெல் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் நம்மளும் வெள்ளக்காரவங்களும் வேலை பார்த்தோம்ல ஒன்றா தான் இருந்தோம் அவங்க தாங்க டியூட்டியை கொடுத்தா இங்கே காக்கி சட்டையை போட்டு நம்ம சரணடைஞ்சனால அங்கே போய் நம்ம என்ன வந்துட்டோம் நம்ம ஐஎன்ஏங்கிற மோகன் சிங் தலைமையில் என்ன வந்துட்டோம் ஒரு டீம் ரெடி ஆகணும் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இதுதான் இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் யார் எங்கே போய் சரணடைஞ்சா ஐஎன்ஏ யார் டீம் உருவாக்கணும் என்ன வேணாலும் சரணடைஞ்சிக்கலாம் ஐ அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் ஒன்று கேரளாவுக்கும் குஜராத்துக்கும் அனுப்புகிறாங்க நீர்மூழ்கி கப்பல் என்ன பண்ணுறாங்க ஆங்கில இராணுவத்தை பற்றி ஒற்றறிய ஆங்கில இராணுவம் என்ன செய்யுது அப்படிங்கிற ஒற்றறிய நீர்மூழ்கி கப்பலை கேரளாவுக்கும் குஜராத்துக்கும் அனுப்புகிறாங்க அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பர்மா காடு என்ன போடுறாங்க பர்மா காடு வழியாகவும் அந்த அப்படியே போய் அந்த பக்கம் ஒற்றறிகிறாங்க அது ஒன்று முக்கியமானது குஜராத்து கேரளா குஜராத்து கேரளா அந்த ஓரமாக அந்த இந்திய மேப்பில் ஓரமாக குஜராத்து கேரளா அந்த பக்கம் ஆங்கிலேய இராணுவத்தை பற்றி ஒற்றறியாக அனுப்புகிறாங்க ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பலாக அனுப்புகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இராணுவ படை தலைவராக இருந்த தில்லான் இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் இதையும் ஆத்மாவும் தமிழர்கள் தான் என்றார் பாருங்கள் தில்லான்னு ஒருத்தர் இப்போ இன்னும் அவரை பற்றி இன்னும் பார்க்கவே இல்லை சுபாஷ் சந்திர போஸ் இடையில இருக்கிற கேரக்டர் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் தில்லான்ங்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் இதையும் ஆத்மாவும் தமிழர்கள் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி தில்லா ஒருத்தர் சொல்கிறார் அதான் தில்லான் அது யார் மோகன் சிங்கு ஐஎன்ஏ தில்லான் என்ன சொல்கிறாரு தமிழர்கள் தான் அப்படிங்கிறது அவர் ஒன்று சொல்கிறாரு தமிழர்கள் தான் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வீரர்கள் நேதாஜியால் தேர்வு செய்யப்பட்டு பர்மா வழியாக அனுப்பி விட்றாங்க பர்மா காட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுறோன்னு பயிற்சி எடுக்கிறதுக்கு போகிறாங்க பயிற்சி எடுக்க போகும்போது அப்படியே கயாம் மரண ரயில்னு ஒரு ரயில் இருக்குது அதாவது பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் கற்பனை தான் கதை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வீரர்கள் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வராரு தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறார் போய் பயிற்சி பெற்றுவாங்கன்னு அந்த நாற்பத்தஞ்சு பேர் போ பர்மா போகும்போது அந்த பர்மா காட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க காட்டுக்குள்ளே போனால் என்ன எங்கிட்டு போகணுன்னு தெரில அங்கனக்குள்ள ஒரு மரண ரயில் ஒன்று வருது என்ன ரயில் மரண ரயில் அதாவது கயாம் மரண ரயில்னு சயாமா கயாமோ சயாம் ஒரு மரண ரயில் வருது அந்த மரண ரயிலில் ஏறி பயணித்து அங்கிட்டிருந்து தப்பிச்சு ஒரு பழைய கப்பல் ஒன்று வந்திருக்கு அந்த பழைய கப்பலில் ஏறி அதில் ஏறி அப்படியே தப்பிச்சு கடைசியில் ஜப்பானில் போய் கீசு அப்படிங்கிற தீவை அடைஞ்சிருவாங்க என்ன தீவு கீசு அப்படிங்கிற தீவை அடைஞ்சிருவாங்க காலையில் அந்த பயிற்சி எப்படி இருக்குன்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணுமா பணியில் ஓடணுமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த பயிற்சி எடுத்தாங்களாம் இது வந்து பசுமன் இருக்கார்ல முத்துராமணி தேவர் ஒரு மடல் எழுதியிருக்காரு அதில் இதை சொல்லியிருக்காரு இப்படியெல்லாம் நேதாஜியோட டீம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருப்பார் அடுத்த பா அடுத்த இந்த பக்கம் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் ஜான்சி ராணி பொதுவாக ஜான்சி ராணி எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களோட கூட இருந்தவங்க ஒரு ரெண்டு லேடி இருந்திருக்காங்க தலை சிறந்த தலைவர்களா ஜானகி ராஜாமணி மொத்தம்
நாற்பத்தஞ்சு இளைஞர்கள் கொண்ட டோக்கியோக்கு அனுப்புனாங்கல்ல அதில் கேப்டன் தாசன்கிறவர் ஒரு திறந்திருக்கார் அந்த நாற்பத்தஞ்சு இளைஞர்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த இதில் யார் கேப்டனு தாசன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு திறந்திருக்கார் கேப்டர் தாசன் ஒரு நல்லவில் பாரதிதாசன் இல்லை அது வேறு வெறும் தாசன்லேயே இருந்திருக்கார் ரைட்டா ரைட் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இறந்து போயிருப்பாங்க மரண தண்டனையால் அவங்க யார் மரண தண்டனை இல்லைனா லட்சுமி லோகநாதனா அத ரெண்டு பேரு லட்சுமி லோகநாதன் லட்சுமி லோகநாதன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கில் போட்டு கொண்டு இருப்பாங்க ஆ அந்த இருக்குல்ல இல்ல இல்ல ராமு ஆமா ராமு ராமு அப்துல் காதர் தான் மரணம் அடைஞ்சிருப்பாங்க ராமு அப்துல் காதர் தான் இவர் லட்சுமி லோகநாதன் யாருன்னா அமைச்சராக இருந்திருக்காங்க தமிழர்கள் அமைச்சர் முதலான அமைச்சராக ஒரு பதவி வச்சுருக்காங்க இவங்கெல்லாம் கேரக்டர் வைஸ் வராங்க இந்த கேரக்டர் போல் கீழே எடுத்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நான் என்ன என்ன சிம்பிளானா தில்லா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு மோகன் சிங் அங்கே இருந்திருக்காரு ஐஎன்ஏல நாற்பத்தஞ்சு இதுக்கு கேப்டன் யாருன்னா தாசன் நாற்பத்தஞ்சுக்கு யாரு கேப்டன் யாரு தாசன் லட்சுமிங்கிறதுல ஜானகி ராஜாமணி இருக்காங்க ரைட்டா இதில் ஒருத்தர் அமைச்சர் தமிழக அமைச்சராக இருக்கிறவங்க யாருன்னா லட்சுமி லோகநாதன் லட்சுமி லோகநாதன் ரைட்டா இது ஒன்று ஏன்னா அமைச்சர் ஆனால் ஒரு யோகம் வேணும்ல நமக்கு நம்மளால் முடியாது வாய்ப்பில் அதனால் லட்சுமி லோகநாதன் செத்தவங்க தான் பாவம் அப்துல் காதிர் ராமு செத்தவங்க தான் யாரு அப்துல் காதிர் ராமர் அதை மட்டும் ஆகிச்சுக்காங்க ரைட் இது ஆக்சுவலாக ஒரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் பாடமா இல்லை வேறவங்க பாடமான்னு தெரில இதில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் தவிர அவர் தான் படை தலைவர் இருந்தாலும் அந்த முக்கியமானவங்கள போல் சிறப்பிச்சு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த பாடம் இந்த பொருள் இலக்கணத்தில் பாருங்கள் பொருள் இலக்கணத்தில் ஒரு பாக்ஸ் பாருங்கள் மே அந்த துறை எண்ணிக்கைன்னு ஒன்று இருக்கா துறை எண்ணிக்கை அந்த துறை எண்ணிக்கைக்கு பாஸ் 